Oh, finally. I think it's a good idea. <laughs> so this is, this is a five liter one. So guys, uh, we are at uh, Chateau Grand Churu and we have Paul with us. We are planting trees everywhere, mm -hmm. about 5,000 in the next three years, to create like... Um, Wind shell. Maybe. Oh. Exactly, like to cut the wine mm -hmm. and maybe protect the vineyard. Like 70 years ago, there were trees everywhere, but we cut everything just to make like a longer line, more oh, production, no. more money, everything. Now we need trees, right? Exactly. So we are just coming back from what we had before. So the, the wine from the vat was moved into the bubble and it will also stay inside for one year. The point of it is to give like a good taste of wood, a bit of smoke. Do you only use like new barrels or? We get two kind of bubble. Mm -hmm. I will show you the steps. We use the bubble two times. So the new one and the one wine old. So it means that it already been used once. The point is like a bag of tea, you know? When you use it once, it gives a lot of flavor. When you use it again, it gives flavor, but it's like more, mild. less, what do you say? I was like more mild actually, because if it's like a new barrel, I feel like the wine makes it a little more spicy and strong. Yeah, and too much strong. Yep. And this kind of bowl being burned, because when they create it, they burn the inside. Mm -hmm and they are really burned. So if you taste the wine from the new bowl only, it feels like you're eating wood. Like, oh. Is it French or oh. American? Yeah. Of course French. <laughs> <laughs> of course. It's made by French bowl. I don't know if that's it. It's made for French wine. That's <laughs> like French, 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 French. Exactly. <laughs> we are kind of racist about it yeah. because the Americans want to sell the wood to us mm. to create bowl. Impossible. We need French, French oak. Is there a difference between a uh, American wood and the French wood? Yes. 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 But genuine difference, not the patriotic difference. I never I'm taste the one from. <laughs> like I never seen okay. here a bubble from America, so it can may probably make really good wine with the one from America, but okay. we want French wine. <laughs> True that. Yeah, of course. In fact, like the difference between us and the wine from, we call it the New World, the one from America, yeah. they can have like the vineyard far away from the um, building. Mm. Here is like, we have the building and the vineyard is all around. Mm. Between the harvest and the bottle, the grape only moves like 100 meters away. It's like really local. We want something really local. Oh, yeah. Then we clean the grapes mm. and we put it on the vat but we put all the fruit inside and that's the gravity when falling that destroys the, the grapes and the rest will make the quantity. Oh. And in fact, it's a process where we move everything inside for like three, four weeks. That's this process of moving everything that will give a good color, a good tannin and everything like that. So we have two kinds of fermentation. The first one is the alcoholic fermentation when the sugar becomes alcohol. Okay. And then we have the malolactic one. That's another fermentation that happened like two, three months later. And it gives the, the wine a really sweet taste. Before this fermentation, it's a bit strong. So we need to wait these two fermentation before put it into the barrel. How long does it take? Uh, for the second one? Two weeks. But it's about three months after the harvest. So is there also like a, the boy trees effect, something I might be pronouncing it wrong, but when there's excess rain and then there is some bacteria that grows, I like studied in my case study that it works, it helps wine to grow a lot. You mean in the vat? No, no, outside like the boy trees, something like boy trees. Boy trees. Oh, uh, we don't like it here. Okay. Uh, in fact, in Sauternes, the boy trees is like the god mushroom. Okay. Let's call it a mushroom. Yeah. For us, that's... Okay, you not only have red wine, right? Sorry? You only have red wine. Yeah. yeah. I will show you like a picture. So basically, but Twitter gives us like sweetness or a little bit of wine. So this is go. a grape from this year. Mm -hmm. Like exactly what we had. So these grapes are good. These are made because of the mildew. Mm -hmm. So it's on loss. Mm -hmm. And if you zoom it, you see this here. This is Botrytis. Okay. So for us, this is loss also. 
तो कह रहे थे इधर इतनी सारी वाइन्स हैं और ये बेसिकली इसका नाम है शैटू ग्रैंड चूरू वो बंदा जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पे आप हम ये लोग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं इनके लिए जो बोतरीज इफेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है तो कुछ वाइन के लिए अच्छा है बट यहाँ पर जो वाइन इस एरिया में उनके लिए अच्छा नहीं है बट यहाँ पर सारी इनकी रेड वाइन्स हैं इनके पास वाइट वाइन नहीं है तो और ये जो है ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन की है सारा इंटेक तो अभी एक डेढ़ साल अभी इसी में रहेंगी और ये देखते हैं क्या होता है दिस इज़ अ स्टोरेज प्लेस फॉर एजिंग बेसिकली ये सो मेनी बॉटल्स यार ये इतनी बड़ी वाली लेके चल लेते हैं मज़ा आ जाएगा पता नहीं कितने लीटर की है ट्वेंटी एटीन की है फाइव लीटर्स की है यार ये सोच के देखो कितनी बड़ी की है बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर कर देते हैं अगर वुड का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है बैरल के अंदर तो ये लोग क्या करते हैं ये वाइन को इसमें स्टोर कर देते हैं जिसलिए वुड का भी टेस्ट है और नॉर्मल फ्रूटी टेस्ट भी है तो दोनों ये मशीन तो यहाँ पे भी स्टोर करते हैं और बैरल में भी स्टोर करते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉग नहीं होती मतलब अगर ये स्ट्रॉग नहीं होती माइल्ड होती है टेस्ट के अंदर ये वाली वाइन जो इसके अंदर स्टोर होती है स्लोली स्टार्टोविड So the lack of food and everything. So lack mean price. तो ये लोग ये कह रहे हैं कि basically ये जो barrels हैं ये सस्ते में बेच मतलब ये बेच देते हैं और जो छोटे-छोटे producers होते हैं उन लोगों को और ये एक-एक barrel जो है खाली barrel ये हजार यूरो का बिकता है और worst case scenario में जैसे आजकल भी है ये अभी इसका जो rate चल रहा है 800 यूरो का 800 यूरो हो गया आपका roughly यार 65 ये 66,000 कुछ है बिकता है एक barrel खाली मतलब भरा हुआ भी नहीं खाली barrel सोच के देखो यहाँ पे जो ये वाइन्स हैं ये जो आपको दिख रही है मेरे पीछे ये इतनी पुरानी वाइन्स हैं ये जैसे यहाँ पे हैं ये 2018 की है 2013 की है 1970 की वाइन्स हैं 1970 की वाइन्स हैं 1964 की है 1983 की है ये जो वाइन्स हैं 1974 की है और ये लोग ये बेचते नहीं हैं यार बिल्कुल भी ये रखते हैं कि इनको वाइन पसंद है तो ये अपने स्टोरेज के लिए रख रहे वाली वाइन्स सो ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर वॉज बैड ईयर in terms of quantity yeah not especially in quality it's still good okay not as good as 15 for example okay but the quantity is poor okay you lost approximately 55% of your produce exactly. yeah so they saying the 2021 ka jo produce hai wo bahut kam hai inka is baar kyunki kafi sari problems ho gayi thi wo disease aa gayi thi ek jiski wajah se ab inka ye wala year bahut kam gaya but in ne सोचा है कि 2020 की जो प्रोड्यूस थी वो ज़्यादा थी तो 2020 और 2021 के दोनों के मिला के वो इस साल सेल करेंगे बट ये वाला जो ईयर है ये वो ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो इसलिए तो अब ये स्टोरेज कर रहे हैं 2020 की भी वाइन्स इनके पास अराउंड 300,000 हंड्रेड वाइन्स है तो तीन लाख वाइन्स की बॉटल्स अभी इनके पास यहाँ पर पूरी स्टोरेज में है इनफैक्ट इंग्लिश इन्फ्लुंस Uh, issue about the bowl because a long time ago all the wine from Saint Emilion and Bordeaux yeah. used to be sent in English in England. Sorry. So when they convert from the gallon to the liters, okay. it create that kind of bowl. So 225 liters. Okay. The traditional French bowl is 300 meters. Okay. That's because of this conversion and the English uh, influence. Okay. So people used to love this. We made this one for Christmas, but people don't drink it for Christmas. It's only for wedding. Imagine. Yeah. yeah. <laughs> It's not cheaper to buy it like this than to buy smaller bottles. That's the same price. Actually. Same price. Okay. This is like twenty-five. You buy like five liters. Yeah. So it's the same price. Actually. Yeah. You just for the uh, I don't know the show. Yeah. Yes. When you open it, you have to be two to mm-hmm. serve yeah, it yeah. and everything. Oh, finally. I think it's a good idea. <laughs> <laughs> so this is this is a five-liter one, twenty eighteen. दो ओके सो ये जो बिल्डिंग थी 1970 में बनी थी और अब हम वाइन टेस्टिंग करने जा रहे हैं लाइट ही बंद कर दी इट्स इट्स फाइन फाइन। 
ठीक है दिस थिंग्स हैपन लॉट सो यहां पे सारीन के प्रोडक्शन हाउस है स्टोरेज हाउस है अब हम वाइन टेस्टिंग करने जा रहे हैं जो एक अलग बिल्डिंग में है एंड व्हाट डू यू कॉल दिस प्लेस शी 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 ओके दे कॉल इट शी व्हिच इज कॉल्ड अ वाइन डी तो ये इनका एक एरिया है और बाकी जो दूसरा एरिया है वाइन टेस्टिंग के लिए अब हम चलते हैं फटाफट यू नो द वाइन ऑफ सेंट मिलियन इन जनरल यू नो इट टेस्ट यू टू नॉट नॉट स्पेसिफिक ओके because the first one won't taste like the one of something mm-hmm. actually mm-hmm. uh this is like a special wine uh it's only made with merlot okay so this is not like the mm-hmm. saint-emilion grand cru it's just saint-emilion and it only come from the vat i will show you later what is the difference so this is like a wine without sulfur so it's like an ecological wine it will be totally different from what we are used to so it will be a lot of fruit Uh, a bit of acidity in the mouth like it's good for the beginning of tasting uh, they made another fine tasting in 2000 when the owner bought the castle they wanted to learn how to make wine so create wine from fruit mm. so they decided to make this simple wine but then the customer said uh, yeah we like it keep doing it mm. so we still do some bottle but that's just a few production Really nice. It's really and it's more really good. It's because of the floor. Mm. In fact, the floor is like a big sponge oh. mm. everywhere. It's nice. Like, oh. So this one is from 2014. It'll be woody or pretty. Sorry. It'll be woody or woody, woody in taste. Yeah, a bit. Okay. If you compare to this one, okay, way less, okay. but it will be woody. Yes. Mm. Yeah, it's really good. Yeah. It's way different. This is a really something new. Oh. The first one is like the funny stuff that we made. Okay. This is something new that we have. This is the last one we're trying. Taste it. Let's see how it tastes. Hopefully, it's good. I'm not drinking beer. After that, I'll put the container in it. Thanks a lot. The best way to drink wine is. The best way to drink wine is. दूसरी वाली मैंने ऐसी कर ली थी पहले इसको रोल करो इसके अंदर इसके पूरा टेस्ट और स्मेल इसके ग्लास के अंदर आ जाए और फिर यू स्मेल इट स्निफ इट इट्स मोर फ्रूटी ऑब्वियसली एंड इट्स कैन ऑफ अ बिट बिटर लाइक यू कैन अ पिंच या इट्स बिकॉज इट्स अ बिट यंगर देन या So guys, Paul just gifted us a bottle of wine. Can you open it? Can you just take it out? It's it's the first one that we tried out there. Uh, it's not Santé Emilion. It's Santé Emilion, but it's not Grand Cru. Okay. Uh, because there's no blinding on it. Yeah, it's no sulfur, and so it's it's a, his name. The chateau name is Grand uh, Chateau Grand Churu, and it's really good. Paul was really nice to take us around and help us. with you know learn about wine so it's a must visit place and do visit paul i would put his number in the description of my video so in case someone is coming to bordeaux jo bhi koi aa raha hai bordeaux mein to wo inka isko call kar le okay that's amazing man thank you so guys isse hua hamara ye wala vlog end ये शाटू द ग्रांड शुरू जो था ये बहुत अच्छा था यहाँ पे वाइन यार्ड है ये बहुत काफ़ी पुराना है और मतलब अराउंड 80 इयर्स 90 इयर्स पुराना है ये वाइन यार्ड है और ये रियली really, मतलब काफ़ी अच्छा था मतलब जो इसके होस्ट थे पॉल उसने काफ़ी बहुत ढंग से हमें बताया सब कुछ मतलब जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो एक पार्ट है बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस शाटू के अंदर आने का वो काफ़ी अच्छा था मतलब ही वॉज वेरी वार्म वेलकमिंग उसे खाना वाना भी दिया अंदर चीज़ भी दी वाइन के साथ चीज़ यहाँ पे फ्रेंच चीज़ खाई जाती है वो बहुत अच्छी होती है तो वो हमें दी हुई और भी बाकी सारे लोग आए हुए थे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब इनरिचिंग हो गया नॉलेज के परस्पेक्टिव से दूसरे दूसरे लोगों ने अपने बारे में बताया कि जैसे वो एक उधर एक अंकल थे उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया के अंदर कैसी वाइन्स होती हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड आई हुई उसने भी बताया कि जब वो यू में थी तो 
उधर की वाइन और इधर की वाइन में क्या डिफरेंस है तो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फ्रांस के अंदर है बॉर्डू आने का ये सिटी बहुत अच्छी है बॉर्डू के पास ये जो सिटी है ये बेसिकली शांति मिलियन है बाकी बॉर्डू पास में ही है फोर्टी मिनट्स की ट्रेन राइड है और ये जो हमारा ये वाइन का एक्सपीरियंस था ये रफली अराउंड कॉस्ट हमें दस यूरो या बारह यूरो कॉस्ट करा बट ये ऑफ सीजन रेट है सीजन के अंदर जो रेट है वो रफली सिक्सटी यूरो से स्टार्ट होकर रेंज करके डेढ़ सौ तक चले जाता है तो सीजन देख के और रेट्स चेंज हो जाते हैं तो आप ये करके आना मतलब थोड़ा रिसर्च करके आना आपको किधर जाना है क्या करना है और कितना खर्चा है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ इस ट्रिप के अंदर तो वो पूरा आपको बताएगी क्या आपको कैसे प्लान करना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज आप कैसे खर्चे अपने बचा सकते हो फ्रांस के अंदर आके फ्रांस एक्सपेंसिव है तीसरी चीज की आपकी मेरे जो टोटल खर्चे इस ट्रिप के अंदर क्या क्या हुए तो वो मैं एक डिस्क्रिप्टिव वे में एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा एंड में जो आपको ये सारा चीज बताएगी बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हूँ उसके अंदर मैं सारी अपनी रियल टाइम अपडेट्स डालता रहता हूँ क्या और आपको पहले इंस्टाग्राम पे पता चलेगा बाद में यूट्यूब पे पता चलेगा इससे मैं फ्रांस में आपसे अलविदा लेता हूँ मैं आपको मड्रेड में मिलूंगा वो नई वीडियो के साथ सी यू टेक केयर स्टे सेक्सी एंड स्टे हेल्दी बाय सकैस बेको पता ब्लॉग खत्म हो गया है ये वाला बट मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ जी का फेस देखो नीचे से पूरा लाल हो गया है टर्न रेड बिकॉज इज एलर्जिक टू एल्कोहल सो इस टाइप के भी लोग होते हैं इन द वर्ल्ड हू डोंट ड्रिंक एल्कोहल बिकॉज दे आर एलर्जिक टू एल्कोहल यू लाइक ड्रिंकिंग बट यू कैन एन मैनेज ब्रो यू जस्ट टू सिप्स अ वाइन एन टर्न रेड <laughs> it's not like we like you get you see a girl and you then you then you first face the ends right yeah. it's not like that but it's oh. he's allergic to it but he can use it as an excuse when you see a hot girl <laughs> of course yes i'm shy yeah <laughs> <laughs> so yeah